വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി അഞ്ചു വർഷത്തെ യു ഡി എഫ് ഭരണം ജനം മടുത്തുവെന്നും ഇടതുപക്ഷം വൻ ഭൂരിപക്ഷം നേടുമെന്നും യെച്ചൂരി നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി കേരളത്തിലെത്തിയത് known or i mean unexpected in kerala the degree of corruption the lack of uh, governance all these have contributed to the fact that people want a change they want proper people's development and they want good governance how many seats hmm how many seats you really expected from kerala how many seats you expected? that you must tell me people of kerala <laughs> പി കെ ജയലക്ഷ്മിക്കെതിരായ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ എന്നിവരുടെ പത്രിക സ്വീകരിച്ചു എ പി അബ്ദുൾക്കുട്ടി മമ്രം ദിവാകരൻ എന്നിവരുടെ പത്രികകളിൽ പിഴവെന്ന സൂചന മമ്രം ദിവാകരന്റെ പത്രികയും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ഷീജ ചേരുന്നു ഷീജ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനാ ദിനമായ ഇന്ന് ഏറെ വാർത്തകളാണ് ഡെവലപ്മെന്റ്സാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പി കെ ജയലക്ഷ്മിയുടെ പത്രിക കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വിട്ടുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരി തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പത്രിക സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും അതിനെതിരെ എൽ ഡി എഫ് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മമ്രം ദിവാകരന്റെ പത്രിക വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി വിവരങ്ങൾ സമഗ്രമായ ക്രോഡീകരിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്താണ് മനു മനു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ പത്തരയോടു കൂടി ആരംഭിച്ച സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയാകുന്നതുവരെ നിരവധി പരാതികൾ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഓരോ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയ്ക്കെതിരെയും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പറയാനുള്ളത് പി കെ ജയലക്ഷ്മിയുടെ കാര്യമാണ് പി കെ ജയലക്ഷ്മിക്കെതിരെ എതിരെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് സബ് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാകും ഇതിൽ ഇനി എന്ത് നടപടിയാകും സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും പി കെ ജയലക്ഷ്മിക്കെതിരായുള്ള പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെ പി കെ ജയലക്ഷ്മി കാണിച്ചിരുന്നത് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇത് പ്രീ ഡിഗ്രിയായി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത കുറച്ചു കാട്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ പണത്തിന്റെ കണക്ക് കണക്ക് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരത്തിലും ചില അപാകതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഇതിൽ ഇതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ സബ് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മൂന്ന് വർഷം വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും വിലക്കുന്നതടക്കമുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ് കോടതിക്കും ഇതിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഇതിൽ എന്ത് നടപടിയാകും സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തുടങ്ങി പ്രമുഖ നേതാക്കൾക്കെതിരെ എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയ്ക്കെതിരെ പരാതികൾ വന്നിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ എൽ ഡി എഫ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു അത് പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹം ഭൂസ്വത്ത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ തെറ്റായി നൽകി എന്നുള്ളത് കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രിക സ്വീകരിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ പരാതിയും എൽ ഡി എഫിന്റെ പരാതിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരണാധികാരി മറ്റൊന്ന് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്കെതിരെയുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗത സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അതിൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ രേഖകൾ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയോട് ഭരണാധികാരി വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട് കെ കെ ഷാജു അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ മുരളീധരൻ എന്നിവർക്കെതിരെയും പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ പരാതികൾ തള്ളുകയും ഇവരുടെ പത്രികകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു മറ്റൊന്ന് മമ്പ്രം ദിവാകരന്റെ കാര്യമാണ് മമ്പ്രം ദിവാകരന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മണിയിലേക്ക് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ചും കൊലക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടുള്ള വിവരം അദ്ദേഹം മറച്ചുവെച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു പരാതി എന്നാൽ താൻ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്രിക സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അതോടൊപ്പം മറ്റൊന്ന് കെ എം ഷാജിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് കെ എം ഷാജിയും സ്വത്ത് വിവരം മറച്ചുവെച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പതിനെട്ടര ലക്ഷം ആയിരുന്നു സ്വത്ത് കാണിച്ചിരുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒന്നര ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലും അവ്യക്തതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു കെ എം ഷാജിക്കെതിരെയുള്ള പരാതി ഏതായ
തീർച്ചയായും മനു പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് പി കെ ജയലക്ഷ്മി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രേഖ ജയലക്ഷ്മിക്ക് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എന്ന് കാട്ടിക്കൊണ്ട് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകുന്നത് അതിനുശേഷമായിരുന്നു പരാതികൾ വന്നിരുന്നതും ഇതിനെതിരെ കോടതിയിൽ വരെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇതിൽ സബ് കളക്ടർ അന്വേഷിക്കുകയും സബ് കളക്ടറിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ മുഖേനയാണ് ഇത് കൈമാറുന്ന കൈമാറുന്നത് ഇതിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അപാകത നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തവണ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്ന് ജയലക്ഷ്മി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി മാത്രമായിരുന്നു ജയലക്ഷ്മിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിലക്ക് വന്നേക്കാം എന്ന രീതിയിൽ വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തേത് അങ്ങനെ ഏതായാലും ഇതിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം വരേണ്ടത് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏറെ നിർണായകം തന്നെയാണ് ഇന്ന് തന്നെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതിൽ ഒരു നടപടി തുടർ നടപടി ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നതും തീർച്ചയായിട്ടും ഷീജയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വി എസിനെതിരായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ആക്രമണത്തിനുള്ള ആഹ്വാനമെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് നടക്കുന്നതെന്നും കോടിയേരി കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും വിമർശിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ ഇടപെടുമെന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രസ്താവന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചേർന്നതല്ലെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇത് അക്രമത്തിനുള്ള പരസ്യമായ ആഹ്വാനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കണമെന്നും കോടിയേരി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത്തരം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മറ്റ് നേതാക്കന്മാർക്കുമെതിരെ ജനങ്ങൾ ഇടപെടണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരാക്രമണത്തിനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും വിമർശിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കണമെന്നുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യമായി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നിലപാട് സംസ്ഥാനത്തെ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി ജെ പി യു ഡി എഫ് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു പലയിടത്തും കോൺഗ്രസും ആർ എസ് എസും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് ശക്തിപ്പെട്ടു വരികയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായി ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ല മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാരുമായി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാർ കോഴിക്കോട് ഒരു ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മന്ത്രി പി കെ ജയലക്ഷ്മി വ്യാജ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയ സംഭവത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മാതൃകാപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ പങ്കുവഹിക്കണമെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ലനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കോടിയേരി പ്രകാശനം ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് യു ഡി എഫിന്റെ വിജയത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസമില്ലാതെ എ കെ ആന്റണി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുമുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണെന്ന് ആന്റണി പറഞ്ഞു സത്യം പറയാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നതെന്നും ആന്റണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖാമുഖത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മൂന്നാഴ്ചക്ക് പോകുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ എൽ ഡി എഫ് ഞാൻ ഇപ്പം മുൻതൂക്കം വന്നത് എൻ്റെ വിലയിരുത്തലി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ അങ്ങനെയല്ല ഒപ്പം ഒപ്പം എന്നാണ് എൻ്റെ സസ്പെൻഡാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് പക്ഷേ ഒത്തു പിടിച്ചാൽ എല്ലാം മറന്നു എല്ലാം ക്ഷമിച്ചും പുറത്തും എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ആഞ്ഞ് പിടിച്ചാൽ ട്രോഫി യു ഡി എഫിന് എടുക്കാൻ പറ്റും തനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്ത ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് സരിതയ്ക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പുറത്തു പറയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ലൈംഗികാരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഉമ്മൻചാണ്ടി മൗനം പാലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും വി എസ് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവരോട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ നിരവധി സോളാർ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ ഒന്നൊന്നായി വിവരിച്ചതിന് ശേഷം എന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഉപയോഗ
എന്തുകൊണ്ട് സരിതയ്ക്കെതിരായി കേസ് കൊടുക്കുവാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ലോകായുക്തയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് കേസുകൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരാവകാശ രേഖ പീപ്പിളിന് ലഭിച്ചു എന്നാൽ കേസുകൾ ഏതൊക്കെ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ എന്നത് ലോകായുക്ത നൽകിയിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെടെ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലോകായുക്ത നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഇക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പല പരാതികളും അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലോ വിചാരണ ഘട്ടത്തിലോ ആണ് പാറ്റൂർ ഭൂമി ഇടപാടിൽ ലോകായുക്ത നിർദ്ദേശപ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനുമെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ തുടർ നടപടികൾ എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല തനിക്കെതിരെ മൂന്ന് കേസുകൾ ഉള്ളതായി മന്ത്രി എം കെ മുനീർ പത്രികാ സമർപ്പണ വേളയിൽ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് മന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായ പരാതിയിൽ എം എൽ എ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതേസമയം ഏതൊക്കെ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ എത്ര കേസുകൾ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ലോകായുക്ത മറുപടി നൽകിയിട്ടുമില്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും എതിരെ കേസുകൾ ഇല്ലെന്ന രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉപലോകായുക്ത വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും എതിരെ പരാതി നിലനിൽക്കെ ഉപലോകായുക്തയുടെ നിലപാട് ആരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് എന്ന ചോദ്യമുയരുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം എം ബി ബി എസ് പ്രവേശനത്തിനായി ദേശീയ പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള ഉത്തരവിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നാവശ്യം വീണ്ടും സുപ്രീംകോടതി തള്ളി നാളത്തെ പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ മാറ്റാനാകില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നീറ്റ് ഉത്തരവിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് നേരത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇതേ ആവശ്യവും സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയിരുന്നു അതേസമയം ഉത്തരവിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കേരളം തീരുമാനിച്ചു എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് പ്രവേശനത്തിനായി ഏകീകൃത പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് നടത്താനുള്ള ഉത്തരവിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആദ്യഘട്ട പ്രവേശന പരീക്ഷ നാളെ നടക്കും രണ്ടാം ഘട്ടം ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിനും നാളത്തെ പ്രവേശന പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് സി ബി എസ് ഇ സിലബസും സംസ്ഥാന സിലബസും രണ്ടാണ് ഇതിനാൽ നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകാനായി പഠനം ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം എന്നാൽ നാളത്തെ പരീക്ഷ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആവശ്യം തള്ളി മുന്നുത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കാനാകില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ടി എസ് താക്കൂർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അറിയിച്ചു നേരത്തെ ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരും സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചില്ല പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കേരളം തീരുമാനിച്ചു പകരം ഉത്തരവിൽ വ്യക്തത വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി നൽകും കേരളം നടത്തിയ പരീക്ഷ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടും മെയ് മൂന്നിന് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോഴാകും കേരളം ആവശ്യവുമായി സമീപിക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ചൂടിന് കാഠിന്യമേറിയതോടെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിലായി കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിനൊപ്പം ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ തീരം വിട്ട് ആഴക്കടലിലേക്ക് നീങ്ങിയതാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായത് കരയ്ക്കൊപ്പം കടൽ തീരവും ചുട്ടുപൊള്ളാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചൂട് അസഹനീയമായതോടെ ചാള നത്തോലി വറ്റ ഐല തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങൾ തീരം വിട്ട് ഉൾക്കടലിലേക്ക് വലിയുകയാണ് ഇതാണ് പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മീൻ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വള്ളത്തിനും മറ്റുമായും എടുത്ത കടങ്ങൾ തിരിച്ചടക്കാൻ കഴിയാത്തത് പ്രയാസങ്ങൾ ഇരട്ടിയാക്കുന്നുവെന്ന് കേരള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചാൾസ് ജോർജ് പറയുന്നു പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിൽ ഓരോ വള്ളത്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് മീൻ പിടിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെയെങ്കിലും പലിശ അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇതൊന്നും അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ ഓരോ കുടുംബവും ജപ്തി ഭീഷി നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വൈപ്പിൻകരയിൽ ഒരു വീട് ജപ്തി ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ആത്മഹത്യാ മുൻപയിലേക്ക് ഈ തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തപ്പെടുകയാണ് അത്ര കടുത്ത ചൂടാണ് തീരക്കടലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറുമത്സ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തീരക്കടലിൽ വിട്ട് ആഴക്കടലിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് തീരമേഖലയിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമങ്ങൾക്കും അറുതിയില്ല ടാങ്കറുകളിൽ എത്തുന്ന വെള്ളമാണ് ഇടക്കൊച്ചി ചെറായി വൈപ്പിൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ